ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഞാൻ ഗ്രേറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വലിയ ഹോളിലുള്ള ഗ്രേറ്ററിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കേട്ടോ കിടക്കുക അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ നമ്മളുടെ മുട്ടയിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ മസാല റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മസാല ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബോക്സ് പോലെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം വേറെ മൈദ്യ ഒന്നും വേണ്ട ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ പോർഷനും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആ മുറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയ ആ ബ്രൗൺ പോർഷനാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നോളും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആവും എവിടെയെങ്കിലും കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ റെഡി ആയി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഹൈ 
അപ്പൊ ഇത് ഓയിൽ ഒട്ടും കുടിച്ചിട്ടില്ല അതിലൊഴിച്ച ഓയില് ആ പാനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബായ്